vkbot.ru Тут скачиваем программу, скачаем. Показал. Копируем программу, потребно папку, наразим в мене папці. Ось, я скопировал на D программу Lakabot. После первого запуска автоматично программа створює папочки и файлы, которые ей нужны. То есть у меня уже все создано. Итак, заходим в нашу программу. Зашли с медиа аккаунт. Мне нужно изменить аккаунт на... У меня их, видим, 5 аккаунтов. Ник Слимбиск. Окей, пароль сразу есть. Вот. Ну, чекаем. Опа, вышли. Вот, изменить аккаунт. Мы делали так. Теперь нам нужно инвайтинг. Пин... 50 человек, друзья. Опа. Выбираем по критерию, так как было. Ну, чекаем. Так. Какие нам нужно додати до запрошения, друзья, и список. Список у меня уже есть. Выбираю список камня. И сюда вставляю текст. Есть специальная заготовочка. Дядюсь, где она? Шукаю. Опа. Так, 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 так. Шукаем заготовочку. Шукаем. Так, вот наша заготовочка основная. Так, так, так. Как видим, у много заготовочек. Выбираем нашу обрану. И копируем. Так, так, минута. Еще раз. И копируем сюда. И выдаляем. Не, хай будет. Не можно вказывать посылания. И не можно вказывать слова запрошения в группу или еще куда-то. Потому что блокируется такие поведомления. В платной версии можно это делать, а в безкоштовной забороняется и будет блокировать просто наше поведомление. Так, выбираем далее список каменных, так как и было. И заготовочка есть. Смотри, не пукай. Далее. Так, что у нас есть? У нас сразу есть вот такое посылание. Где я его взял, показываю, открываю Chrome, браузер, то есть, люди, если я раз нажимаю на центральную менюшку, уведомление снова возникает, и потребно буду снова заходить в инвайт, все человек, и нам надо это делать. Мы это сейчас все сделаем. Давайте покажу, где я брал. Заберем пока. People search. People search. Так, выбираем Украина. Выбираем канал Сподильский. Выбираем и т.д. Выбираю, выбираю людей, которых мне нужно. С светлиной без. Із світлиною чи онлайн люди. Нам треба в онлайні. Після того, як я всі дані, які мені потрібно обрав, я копію це просто посилання. Ось, що у нас і було там. Ну, у мене це посилання вже є готове ось тут. Зараз знайдемо його. 
Давайте гвоздь он выкасать. Так, спецэффекты. Ось, копию его и вставляю в браузер. Створим новый. Опа. Кидаем. Да, да, кидаем. Так, так, так. Ось. У нас тут браузеров. Оп, и бачимо кидание керни с воды. Вся стариночка. Тут мы пробовали наластовываться. А это уже наластовано мною раньше. Не пускайся трошки, треба растянуть браузер. Затянем браузер. И побачим наластование, тільки, які нам потрібні були. С фотографией вот люди, які зараз в онлайн, вік від 18 до 30, хотя можно эту дату зменшити до 24 или 23. Потому что э, ВКБОД отправляет все равно до 1000 людей будет выбирать. Ну, позже. Найдено 2568 людей. А программа будет отправлять только, сможет отправлять 1000 людям. Но пока у меня такое наставление, пока я так отправляю. Если мы каждый раз будем ходить, это посылание будет зберігатись. Если мы сделаем отправку поведомлений, если мы сделаем отправку поведомлений по другому послугу, то постоянно нужно будет поновлять эти поведомления. Ну, как удобно быстро проверить, это если мы сменим место, то мы можем увидеть место, в этой цифре. Место, номер места Каменца Подельского это 25-38. И тут другие фильтры показываются. People. Это по идее люди онлайн. Фото с фотографией. Еще есть несколько. И почти все фильтры можно тут увидеть. Но основной по этому ориентируюсь. И так далее. Ссылка на группу. Вставляем в каком само або та, яка нам потрібна група. Ці дані не потрібно налаштовувати, навіть ці галички не обов'язково ставити, то я так все ставлю. Тому що у нас є ссылка і результати поиска ВКонтакте. І якщо в нас не було цього, ми б могли гратись ось цим. Ось цим дуже довго гратися, то краще ось це вставити. І все, що це буде. Поїхали. Дивимося, що я роблю. Наш ВКБОД. Чекаємо. От це великий. Як я раніше згадував, задання 50 чоловік в друзі тільки можна. І за тисячу. Тобто контакт накладує обмеження в тисячу чоловік. В тисячу чоловік ми можемо ще побачити. Ну, як я говорив раніше, ми можемо капчу видало. Зараз ми до неї повернемося. Ми можемо Зменшити фільтра в пошуку, там де до 30 чоловік було. От браузер відкриєм. До 30. Ми поставили би менше, до 24. Наша циферка зменшиться, бачите? Так можна обмежити і до такої кількості, що дійдемо до 1000. Так, 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 але поки можна цього не робити, тому що ми постійно заходимо і постійно будете бачити далі, постійно запрошуємо нових, нових, нових людей. Тобто поки можна це і не робити. Ось, далі, капча, де наша капча, капча, капча. Капча зникла. В логі 4, висловлені 4. Запрошення. Запросов всього 8. Так, так, так. Де наша капча? Капча десь зникла. Ну. Я перейшов на іншу вкладочку і капча зникла. Десь вона пропала. Я тільки можу відкрити, поновити ось це повідомлення. Капча нема. Ну, бувають деякі глюки. Треба знов.
вийти тоді з функції. Да, вийти. І знову зійшов в друзі. І по новій задати. Критерії наші. Ну, це все робиться в дві хвилини. Бо раз відлючив капча. Два рази заходив капча. Вискочила. Вводимо капчу. Окей. Запросу 12, условно 0. Капчу 1. Влоги 11. Тобто 11 друзів вже є. О, починає висилати. О, знову капчу. Капчу дуже часто треба поводити, коли запрошуємо друзів. 4, 5, 6, 7. Ну и так. Время работы 45 секунд. Видно. Так и далее будем працювати. Ну я уже покажу результат. Скидки. Итак, вводим еще одну капчу. Еще одну я покажу. Чтобы мы бачили, что я просто это по 100 раз проверял. Я уже и так знаю. Но мы постоянно должны проверять, как наша программа працює. И действительно, поведомления отсылают. Итак, выслано 18-15 поведомлений. Перевіряємо, заходимо в браузер, заходимо, мої капча вискочила, вводимо краще, щоб не залючило, а S, C, C, E, OK, сообщення, дивимося, показати її діалог, відправлено є. Новые. Во, все правильно низи. Вчера, вчера, вчера. Сегодня такие две. А ну, по новому стреночку. Вот видно уже отправление деяки. Але всі чомусь не показують, так, так буває. Потім воно проглючує і покаже зої всі. Ось, вчора, наприклад, було відправлення. Бачите, заявка в друзя. Вибачайте, це де не де 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 Бачите, заявочки, 50 заявочок було. І так, і так, і так. В іншому аккаунті, е я не пам'ятаю, ну, але можливо показує. Тут в цьому аккаунті не підключено показати в виде діалогів і показати непрочитані діалоги. Тут не показує. Можливо, тому воно не поновляється зараз так швидко. В цьому аккаунті. Але, як бачимо, сьогодні 14.13, зараз 14.16. Тобто, три показали. І так далі повертаємось. Запроси 36, висновок 33. Двоє двадцять три. Повинно бути вислано п'ятдесят. Ну, знову капча десь. Стікла. Коротше, по новій знову треба інвайтинг. Закрити це. Да. Они отсылают эти. Демпси. Капчи 5. Вон 23. А вот что мне не хотело далее отсылать. И мне пришлось выйти из программы. Выйти через Ctrl Shift Escape. Потому что программа заглючила. Тобто через диспетчер завдань я виробив просто ВК-бот. ВК-бот і далі виробив його. Ну зараз нам не потрібно це робити, але справа працює. Ось вже показано. Аккаунт залочили, бачите. Найшовся. Найшлась добра людина. Окей. Тобто треба змінити аккаунт. А. Цей аккаунт потім розблокувати через телефон. 
Ну, я через телефон не буду показывать, чтобы не затрачать час. Давайте покажу до конца процедуру высылания поведомлений. Вот зашел в другой аккаунт в Акаботе, зашел в другой аккаунт в браузере. Олеся Настина. Олеся Настина, и бачим. Проходим в диалоги Олеси. Вот последнее, что работало. Давайте видишь, что по видам еще раз, друзья. Далее. Проходим. Так, так, так. Далее, далее. Ще треба так, 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 запити в друзі. Бачите, тут за експериментів було багато. Це от третій експеримент. Не третій, п'ятий, десятий. Можна, можна спробувати без ВК саму вкладати повідомлення. Все одно ми потім запрошення будемо вкладати. Ну, поки що буду робити так. В принципі, як... можна пробувати, в принципі, якщо лочить, то вони і так лочить буває. Якщо людина людина не хоче, щоб йому відсилали будь-що, то вона і так залочить. Давай, поки що спробуємо так, але а потім зробимо експеримент все одно. Завтра, після завтра. Так. Або з другого аккаунта можна по-другому відсилати. Але щоб експеримент діяв, це потрібно з одного аккаунта 5 днів відсилати, з другого аккаунта 5 днів або теж не відсилати і бачите тоді порівняння різниці, чи дійсно один аккаунт будуть лочити із-за цього надпису, чи ні. Так, і бачимо вже перший подтвердила, що ви друг, а не Страховська. Капчу знову швиденько вводим. Ш2, Ш2, А2. Капчу на правильно ще раз ЗКЮСЮЗЮП Ось ще одне підтвердження в друзі Ну Це аккаунт дівчини Тому До дівчат Все це буває Під... Приходять в друзі Хоча не завжди тако І так дивимося Діалоги наші Встановляем F5, F5 або кнопочка. Заявку, друзья, вот Володимир Ткачук. Вот и там у нас было. Далее SS8, V, X, C, F. Так, ну не все заявки в друзья. Показуються нам тут повідомлення, які ми будемо відсилати, всі будуть показуватися, а заявки в друзі не всі будуть показуватися. Так само запрошення в групу всі будуть показуватися. Нові, бачите, нові люди поновляються тут. І бачимо, що дійсно відправляє. Дивимося, скільки запросив 174, висловно 42 блоги, тобто записано вже 138 літ. Блоги 146, тобто старих 146, я висловно. Ще на капчу. HM, YX, X. 58 QK запросу 198 до фінішу 50 запросу маєте 200 запитів все відправило за стіну зміт по побіті позу все
Выполняю задание завершено. Ну, у нас пока бот зарубал мими 50. Каких 50 штук в контакте можно задать? Время работы 4 хулана. Финиш закончено. Все, закрываем. Давайте из функции. Так, 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 открываем товар папочку для наш ВК-бот. ВК-бот е. Вот, заходим в папочку Invite. Friends. Сберегаются. Вот там был надпис в логе. В логе это означает в этом текстовом файле. Находятся наши друзья. Открываем его. И вот я подписал деки. И вот. Ось, 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 наши друзі. 4956 заявок, це тільки заявок. Та, 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 дуже багато заявочок. Так, копію, Ctrl, C, Ctrl, V, копія. У нас є скільки? 6 копій тут. Опа. Після кожного закінчення роблю нову копію. Щоб перестрахуватись сюди. І ось наша сьома копія. Вона займає 51 кілобайт. Вона знизу або розмір перетягнем. Це 2 кілобайта. Бачимо 49. Всі посменшені йдуть. Копії обов'язково робимо страховочку кожен раз нову копію. Потім, цим, потім будемо обмінюватися цими даними. Це є основа. Основа роботи в вакаботі. Як бачимо, знов додаються нові друзі. Бачу, опа, знову оновляється списочок тут. Після того, як зберегли файлик, зробили копію. Ми можемо запрошувати, ні, розсилка, посилати, лічне зобщення друзям, опа, три, вибираємо, вибирайте проєкт із списка, і починайте нове ім'я проєкта, любої, в мене вже є список три, а ви, коли вам потрібно, починаєте новий списочок. І обираю свій три, далі. І ось відкрилася моя нова віконечка. Тут слід зауважити одне, що варто вибирати постійно, як зробили один список, постійно вибирати один список. І за того, що... Так... Так, так, дивимося, Project, 3, Spam PM Friends, Reserve Copy, Good Linking. Із-за того, що те, який ми файлик вибираємо, я вибрав три, да? Project, в мене там було один, два, три. Ось і 14 кілобайт, тут 49 байт, і тут, і тут, так, маловато байт, не буду дивитися. Коротше, третій я вибираю постійно, і в третій він мені записує в той самий лог, тільки новий лог. Лог спаму по, по друзям. То були просто друзі. Попередні я показував, а це вже новий лог. Тобто тут записуються всі відправлені повідомлення. Тобто відкриваємо. Тобто айдішки людей, яким були відправлені 4023. Це френс попередній наш файл. Це, це який ми розглядаємо зараз. Бет. Це погані заявочки, 
x 181. Good. Це е всі дали за ялочки. Х так пише 829. Тут достатньо. Так? Так. І так само після того, як відправимо ці повідомлення, друзі, зробимо копію цих всіх заявочок в темпі, да? І так кожне, що ми робимо, після закінчення робимо резервні копії. Але не варто їх часто так робити, варто їх робити після того, як ви відправите з усіх аккаунтів повідомлення, запрошення друзям, тоді я роблю. Але я покажу тільки на прикладі одного зараз, щоб зекономити час. Ще раз повторюсь, для того, щоб зекономити час, показую приклад одного аккаунту, як це все робиться, цей весь процес. Але взагалі то я працюю не так, я працюю, відсилаю повідомлення, відсилаю заявочки в друзі по всіх аккаунтам, тобто якщо 4 аккаунти, да, по 50 з кожного це виходить 200 заявочок, потім вход, після завершення посилання виходжу з 4 аккаунта, вхожу там в перший аккаунт, да, з якого я починав відсилати заявочки. І починаю з першого, першому аккаунті відповідати на, і, і починаю першому відсилати запрошення. Отправляти лічне зобщення друзям, а потім інвайт і 40 друзів в групу. В першому аккаунті, так само потім в другому розсилка друзям, інвайт в групу, і в третьому то саме, розсилка друзям, інвайт в групу, і в четвертому потім. Для чого робиться, ви напевно зрозуміли, для чого так робиться, і за те, щоб для економії часу, якщо ми запрошуємо всіх друзів, і хоча б 5 хвилин пройде, да, від того часу, від першого аккаунту, да, ми вийшли, від першого до четвертого, хоча 5-10 хвилин пройде, то вже декілька друзів додадуться, да? Якщо ми відразу, так як я зараз буду робити, будемо це все робити, менше за день друзів ми додамо. Ну, в принципі, можна і так, і так робити. В принципі, чому так я роблю? Того, що друзі в онлайні, люди в онлайні до 10, до 15, до 30 хвилин сидять. І ви можете просто охопити ці частини. Якщо на наступний день, так само ви цим людям відправите, але людина може через 2, через 3 дні зайти. Ось які нюанс. Я вважаю, що краще відправляти такі запрошення друзям по всім аккаунтам, а потім наново з першого аккаунта починаючи з першого аккаунту, запрошувати, кидати е, запрошення в групу і відправляти повідомлення друзів. Так, продовжимо далі. Так, ми вийшли, знову зайдемо, що ми мали робити. Розсилка. Але, друзі, беремо троєчку, да? тут у нас 1, 2, 3, так само, як ось 1, 2, 3, да? Projects, 1, 2, 3, наш третій, в якому постійно мій файлик записується, 3 вибираю, далі, текст, ось, тільки що недавно звук чули, знов новий друг, да, підтвердився, текст, оберемо текст, наш так, закриваємо ці всі, бет, оберемо текст, ну так як ми цей текст вставляли вже в запрошення, то ми будемо вставляти тільки картинку. Прикріпіть, прикріпіть фото і сюди посилання на фото. Посилання на фото. У мене вже є заготовлені посилання мої. Ось вони. Наприклад, ось це посилання. Копіювати. Заходимо в браузер. Ось такі друзі вже. Вон тоді ми бачимо поновилися. Просто щоб поновився. Нова вкладочка, вставляємо це посилання. 
фотографию на стене. Здесь он закрыт. Здесь я фотографию беруся. Я беруся на в аккаунте. Ось я, Ось я позакидал в аккаунт с хлебочком Маколы. Ось у меня тут в фотографиях есть. Ось одна фотография, второе посылание на фотографию, третье и четвертое. Я сделал заготовочки с посыланием внизу. Как копировать? Копировать адрес ссылки. Правой кнопочкой. Не копировать URL картинки, а адрес, сам адрес ссылки. Адрес ссылки проверяем. Что вставлю сюда. Вставляем, видите, адрес. Опа, открывается. Та сама фотография, в принципе. Так, ну все, у меня заготовочки есть. Выбираю, что нужно. Вставляю, давайте вставим. Может быть, точно альмина. Мальхайла, альмина. Ось эти заявочки. Опа. Копировать, проверяем, что это за фотография. Вставляю я через Ctrl-V, чтобы тут не видно, что я вставляю. Все, вот эта фотография. Добро, так не будет. Включим с креативным. Вставляю сюда. Ctrl-V. Назад. Прикрепить один оттачим. Один є, да? Якщо ми на нього зайдемо, то він з'єдеться, розумієте? Ото ще раз один, це я для того, хто вказав. Так, назад прикріплено один антачий текст, він ніякий не вставляємо. Або можна вставити... всем кто в списке и выбираем наш способ ну я отправлял по дунайцам то мы выбираем способ дунайцам поехали сейчас на сайте можно не поехали то еще на нас и так мало заявок сейчас побачу удалить лоб ни в каком разе того и мы робим копию кожного файлику текстового. Щоб, якщо ми протикаємо ножом так, файлик нас не витерся. Ось цей файл. Цей, цей і цей. Чим не стерся, да? Повертаємо. Задаліть злог. Ні. Проти але друзям задання 78, запросу 5, отправлено 1. Тобто заявочок в друзі. Мы можем, ой, э, поведомление мы можем базить, давать, да? Логи 4, отправлено, час, не бачу, да? И как же тут так непросто, часто, как в предыдущем случае, заявки в друзей. Да? Это просто 45, ну что, как оно работает? Автоматизованная работа. Так. Вышли с периода динозавров и прочим в автоматизованном режиме. И так, выполняем задание, завершено скидки, отправлено 12, запитов 78, логи, то есть в файле нашем записано 66, 44 секунды, затраченное на час. Отправлено 12. И так, еще повернусь, в каждую операцию я записываю файлы. Я створю новий день, щоб ввести облік. Це дуже обов'язково. Так, наприклад, створюю тільки одну, щоб ви бачили. Тут у мене от всі аккаунти. Оле. Це хто? Це у нас? Оце Оле. 
Papa, copier, copier. Так, задание тут надо работать. Ну, задание все не четыре. Ладно, большим счетом двух. Двенадцать. Так, так, ты. Так, пятьдесят заявочек я отправил. Когда у меня трей называется. Двенадцать. Сегодня так само двенадцать. Когда мы друзьям за картинку его и плюс буктек. Зачем мы скрытым надо? Да? Это робим записи все для того, чтобы потом можно было в применении побачиваться, что лучше играет. Попередне, вот видите, это мы видим, вот видите, сколько у меня записей. Много, 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 много. На этом у меня третий четырнадцатый. В зале у меня их тысячи было. Если каждый день работать на этом, то и будет певный эффект. Каждый день, каждая капля. Так, где подписывать? 75, я думаю, что да, и круто не разрушим. Так, все правильно. Так, друзья, сколько? Я когда записывал, сколько друзей, это не важно. Можно это не писать, а писать через 3, через 5 минут. Так, есть, это есть. И так далее продолжим. Invite. И теперь 40 друзей в группу. И просто все обычно, что работает с тем, окей. То есть нам нужно выйти с попередней. Выходим. Так. Invite. 40 друзей в группу. Вставляем назву группы. Это в браузере. В браузере. Прописываем. Або же заготовочку робим. Не хочу шукать. Ну, опа. И копию эту заготовочку. Можно так. А можно вот так. Допустим. Далее. Выбираем те самые, что в предыдущем случае, все это списки. Выбираем все списки. В моем разе донайте. Сейчас на сайте, не обовязково. Ну, это обовязково ставить, если мы... у нас много есть друзей, друзей с 200 новых, то лучше сейчас на сайте поставить, чтобы запрошивать тех, кто в онлайне. Чтобы вы пусті запрошення не отсылали. Вот есть уже 300 человек. Знаете, поехали. Наверху подписано ВКБ Олеся Семнадцина. Задание 40 всего запрошено можно. З 79. Запрошено 9. Приглашено 5. Влоги. И так, еще забыл, пока она отсылает, покажу, еще обовязково писать, что там было 274 человека в группе и 44 проголосовано сегодня в группе. И выполнение задания завершено, окей. Открываем, видим, проголосовано 13, запросов 79, финиш, закончено, логи было 66, 13, закрываем и пишем сюда 13, 13, Опа, 13, подмечаем, какие мы задания уже сделали, 300, и проголосуем файл, повертаемся тут треста, но по новому включить, по новому можно увеличить. Треста один человек все бачил, проголосуем так само, как и было. Ну, повторюсь, записывать сюда не будем, раз записали треста, на другой день снова запись, будем бачить, сколько за день. 
Так, 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 є, є, є все. В принципі, всі операції пройшли успішно. Що робимо? Заходимо. Ну, бач, як бачимо, ще кілька нових друзів. Пройшло. Але ми їм вже не будемо просто відправляти. Це все гарячий час. Просто треба один раз відправити і все, закінчив. Щоб просто разів не відправляти друзям, 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 друзям. Кожному одному або двом новим. Раз відправили і все. Так. Так, так, ще одне. Заходимо сюди, так, заходимо в папочку спам. Були папці Project. Ось ще папки, з якими я експериментував. Ось ця папочка відповідає за запрошення в групу. Тут люди, які, які були запрошені в групу. Тобто, роблю нову папочку. Сьогодні 19.03.14. Роблю два, наприклад. І копію це все сюди. Опа, зробив копію. Так. Копію зроблю. Тобто, якщо ви там, де ми показували посилання, вказували на групу, вказати іншу групу якусь або стріночку, у вас автоматично буде створюватися папочка. Ось для цієї папочки вона створена група, тобто для групи створена папочка і тільки з цією папкою я працюю. Project Ану 3 і спам по друзям. Тут ми зробили, так, да, тут ми не зробили. Один п'ять на першу чому один п'ять. Ось копію, ще пам'ятаю, так само резервну копію робити. І так, після всього, що ми зробили, обов'язково ще є в кінці. Вручну відписати всім, давайте, всім друзям, які відписали. Давайте по новому сторіночку подивимося. Прийшов 305, чи голосовно 46. 305 учасників задав руки наші. Посилання, да? І так, заходимо в діалоги. Показати непрочитані діалоги. І бачимо онлайн. Онлайн, онлайн, вчора. Це вчора. Ну, треба відписуємо зазвичай на вчорашній і на сьогоднішні повідомлення. Да? Цих не повинно бути. Да? Ну, я ще колись не повідписував, тому інколи зараз дописує. Але в більшості то буде 5, 7 до 15 повідомлень, які треба відписати. Це робиться обов'язково. Треба працювати з кожною людиною. Тому що ти не знаєш, яка людина зайде в групу, яка людина проголосує, яка людина дасть якусь цінну інформацію. Тому це обов'язково. І так. Поки що не потрібно, ми бачимо діалог, поки що не потрібно. Але ми кидаємо людині, бо ми ж не кинули, да? Ну, ми запрошуємо її слово, а кидаємо нас якось так. Посилання на групу. І всього найкращого. Всього. Написали, але закинули сюди. Ми бачимо, нічого немає, то ми можемо в заготовочку зайти і відправити повідомлення. Відправляємо повідомлення. Ось. Заготовка відписати. 
Тако експериментовано було. Тисто не працювало. Копіюємо. Заходимо, вставляємо. Посилаємо. Ще пишемо. Як я мене, якщо він не бачив, деякі люди не бачив, ще раз посилання на клінки відсвітлюємо, далі, далі, вчора познайомились кучі, ось, перепишу кучі, а значить, він перекинув, а після мене ніхто нічого не знає, вчора перемпирим, не цікаво, вчора, яке в тебе прізвище, так само тебе є абсолютно багато, Повідомлюють. Це дуже цікаво. Інколи відписую людям. Але це занадто багато відписують. Деякі так само спавлюють. Ось це старі дос. Старої Active Day 2012 року. Чи ще нові є відправи. Все нові є. Відповіжно. І так. Затрижується час на один аккаунт, в принципі, до 5 хвилин, і це швидко робить. Зайдемо в групу по новому сторіночку. 305 чоловік, 305 тих самих нових немає, право сону 46. І так, урок закінчено. І так, заготовочки для текстових повідомлень так само можу закинути. Або можете скопіювати з того, що я показую. Все. До побачення.